హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్ తెలుగు ఈరోజు మనం చూడబోయే వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసి సెక్షన్ విజార్డ్ సెక్షన్ విజార్డ్ అనేది ఇప్పటివరకు మనం ఎప్పుడు వినని న్యూ వర్డ్ మన ఛానల్కి సంబంధించి సెక్షన్ విజార్డ్ మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే స్టార్ట్ ప్రోలో మనకి ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ ఉన్న క్రాస్ సెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యాస్టీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలా కాని పక్షాన మనం ఏదైనా కొత్త సెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ సెక్షన్ను మన బీమ్స్కి కాలమ్స్కి అప్లై చేసి వాటికి సంబంధించి అనాలిసిస్ చెక్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ సెక్షన్ విజార్డ్ మాడ్యూల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో అవే పాయింట్స్ ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ టు జనరేట్ న్యూ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఫర్ స్ట్రక్చరల్ మెంబర్స్ లైక్ బీమ్స్ అండ్ కాలమ్స్ ఎక్సెట్రా సో అదే కదా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు పాయింట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ స్టార్ట్ ప్రో బాట్ రెక్టాంగిల్ సర్కిల్ టీ ట్రెబ్జార్డల్ and steel sections, steel sections such as angles, channels, eye sections, etc. So, you have default sections. At the next point, which is to create a user-defined cross-section. The user-defined cross-section is the stat pro that you use. The particular section is defined as a new section. So, this is the procedure. So, first open the AutoCAD. AutoCAD units, decimals, millimeters. and draw required cross section using line command from origin that is 00 save the file in dxf or dwg format as you like okay and chivarga but why autocad so ee point manam chodam right uh, so ee procedure prakaram first manu entante manaku kavalsina cross section ogati create cheskunnam autocad lo so autocad lo meer ochina appudu units lo velthe సో యూనిట్స్లో మీరు ఏం చేస్తారంటే డెసిమల్స్ పెట్టుకుంటారు అలాగే ఇక్కడ మిల్లీమీటర్స్ పెట్టుకుంటారు ఓకే లైన్ కమాండ్ తీసుకుంటున్నాం సో లైన్ కమాండ్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి మీరు ఆర్జన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి జీరో అండ్ జీరో ఓకే జీరో అండ్ జీరో నుంచి తీసుకుంటాం సో అయితే యాక్చువల్గా ఇక్కడ నేను మీకు చూపించాల్సిన క్రాస్ సెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ సెక్షన్ మీరు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి పెయింట్లో సో ఇది క్రాస్ సెక్షన్ అనమాట ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ కాదు అట్లాగే ఇది వాట్ ఇస్ ఎట్ హాలో రెక్టాంగిల్ కాదు ఇది ఇన్వర్టెడ్ ఎల్ షేప్ అనమాట ఓకే సో ఎల్ షేప్ కాదు ఇన్వర్టెడ్ ఎల్ షేప్ అనమాట సో రెక్టాంగిల్ బదులు లేదంటే ట్రిపీజ్ ట్రిప్జార్డల్ సెక్షన్ సర్క్యులర్ బదులుగా నేను ఈ సెక్షన్ తీసుకుంటాను సో ఇది యూజువల్ డిఫైన్ సెక్షన్ సో దీని డైమెన్షన్స్ మీరు చెక్ చేస్తే విత్ టాప్లోను బాటంలోను టూ థర్టీ టూ థర్టీ ఉంది అండ్ ఓవరాల్ విత్ ఓవరాల్ డెప్త్ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఉంటుంది అట్లాగే ఈ ఇంటర్నల్ వెబ్ పార్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ హైట్ వచ్చేసి త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ టూ థర్టీ అనమాట ఈ డైమెన్షన్స్ బేస్ చేసుకొని నేను ఇప్పుడు ఆటోకాడ్లో ఈ పర్టికులర్ క్రాస్ సెక్షన్ లైన్ డయాగ్రామ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తాను సో ఆటోకాడ్లో నేను లైన్ కమాండ్ తీసుకున్నాను అట్లాగే జీరో అండ్ జీరో దగ్గర తీసుకున్నాను జీరో జీరో నుంచి ఐ మీన్ ఇది మీ జీరో జీరో పాయింట్ ఓకే జీరో జీరో సో ఇక్కడి నుంచి నేను XY వై కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ యూజ్ చేసుకొని ఈ సెక్షన్ను ప్రిపేర్ చేస్తారు రైట్ సో ఆటో కార్డ్లో జీరో అండ్ జీరో తీసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కామా జీరో ఓకే సారీ జీరో కామా సిక్స్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కామా సిక్స్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కామా త్రీ సెవెంటీ నెక్స్ట్ టూ థర్టీ కామా త్రీ సెవెంటీ నెక్స్ట్ టూ థర్టీ కామా జీరో నెక్స్ట్ జీరో కామా జీరో ఓకే ఈ సెక్షన్ సారీ డై కోఆర్డినేట్స్ యూజ్ చేసి నేను సెక్షన్ ఇట్లా క్రియేట్ చేసుకున్నాను రైట్ ఇది కేవలం మీకు డిస్ప్లే కోసం నేను మీకు చూపించాను ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనకి డైమెన్షన్స్ అవన్నీ అవసరం లేదు రైట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ఫైల్ ఐ మీన్ ఈ సెక్షన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారో సెక్షన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మీరు సేవ్ చేసుకోండి సేవ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు కావాల్సిన లొకేషన్ సేవ్ చేసుకోండి బెటర్ గో ఫర్ డెస్క్టాప్ సో దీనికి నేను సంథింగ్ ఎల్ అని సేవ్ చేసుకుంటాను ఆటో క్యాడ్ ఫైల్ సేవ్ అయింది దీంతోపాటు మీరు ఏం చేస్తారంటే డిఎక్స్ఎఫ్ అవుట్ అనే ఒక కమాండ్ ఇవ్వండి సో అంటే ఇదే డెస్క్టాప్లో నేను డిడబ్ల్యూజీ ఫార్మాట్తో పాటుగా డిఎక్స్ఎ ఫార్మాట్ కూడా సేవ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఆటోకాడ్ నేను క్లోజ్ చేసేసి మినిమైజ్ చేస్తున్నాను పెయింట్ ఆల్సో 
సో ఇక్కడ మీకు చెప్పినట్టుగా ఆటోకాడ్లో మీరు యూనిట్స్ డెస్మల్స్ మిల్లీమీటర్స్ తీసుకున్నారు అట్లాగే మీకు కావాల్సినటువంటి సెక్షన్ లైన్ కమాండ్ యూజ్ చేసి చేశారు అండ్ అది కూడా ఆరిజిన్ నుంచే ఫైల్ని డిఎక్స్ఎఫ్ మరియు డిడబ్ల్యూ రెండింటిలోనూ సేవ్ చేశారు అండ్ ఇక్కడ వై ఆటోకాడ్ అంటే పాయింట్ ఏంటంటే ఆటోకాడ్లో మీరు చాలా సింపుల్గా మీకు కావాల్సిన సెక్షన్స్ మీకు కావాల్సిన డ్రాయింగ్స్ ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు అదే అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి పాత్ టు ఓపెన్ ఫ్రీ స్కెచ్ సో మీకు ఒక డౌట్ రావాలి ఫ్రీ స్కెచ్ ఏంటి ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ సెక్షన్ విజార్డ్ అన్నారు కదా సెక్షన్ విజార్డ్ అండ్ ఫ్రీ స్కెచ్ అసలు ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో సెక్షన్ విజార్డ్లో ఈ ఫ్రీ స్కెచ్ అనేది ఉంటుంది ఈ సెక్షన్ విజార్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది స్టార్ట్ ప్రో ఫోటోలో ఉంటుంది సో అది ఎలా మీరు ఓపెన్ చేయాలి పాత్ స్టార్ట్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ బెంట్లీ ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ ప్రో విఏడే సెక్షన్ విజార్డ్లో ఫ్రీ స్కెచ్ సో స్టార్ట్ బటన్ మీకు తెలుసు ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్లో బెంట్లీ ఇంజనీరింగ్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీకు సో బెంట్లీ ఇంజనీరింగ్లో మీరు స్టార్ట్ ప్రో విఏటే వస్తారు స్టార్ట్ ప్రో విఏటేలో మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు సెక్షన్ విజార్డ్ అని కనిపిస్తుంది ఇందులో మీకు ఫ్రీ స్కెచ్ అని కనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రీ స్కెచ్ మీరు యాస్టీజ్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు రెగ్యులర్గా మీరు ఫ్రీ స్కెచ్ యూజ్ చేసేలాగైతే దీన్ని మీరు డెస్క్టాప్లో షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఓకే షార్ట్ కట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది దిస్ ఇస్ ఫ్రీ స్కెచ్ ఓకే సో ఫ్రీ స్కెచ్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇట్లా కనిపిస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ సో ఇందులో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫైల్లో ఇంపోర్ట్ దగ్గరికి వస్తారు ఓకే డిఎక్స్ఎఫ్ కానీ డిడబ్ల్యూ కానీ సో డెస్క్టాప్లో నేను సేవ్ చేసుకున్నాను సో మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు బెటర్ నా సజెషన్ ఏంటంటే డిఎక్స్ఎఫ్ యూజ్ చేయండి డిఎక్స్ఎఫ్లో మీకు కావాల్సిన ఫైల్ ఏదైతే ఉందో సెర్చ్ చేసి ఓపెన్ ఇక్కడ లెంత్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో యాజ్ పర్ క్యాడ్ ఎంఎం ఉంది కదా ఓకే అనండి ఎప్పుడైతే మీరు ఓకే అన్నారో మీరు అక్కడ డ్రా చేసింది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఒకసారి మీరు ఫిఫ్త్ పాయింట్ చూడండి ఫిఫ్త్ పాయింట్లో ఇక్కడ నేను మీకు మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే స్కెచ్ ఓపెన్ స్కెచ్ ఓపెన్ చే సారీ ఫ్రీ స్కెచ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అందులో ఫైల్ వెళ్ళి ఇంపోర్ట్లో డిఎక్స్ఎఫ్ డిడబ్ల్యూజీ తీసుకున్నారు అలాగే ఫైల్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఓపెన్ అయిన తర్వాత లెంత్ యూనిట్స్ ఏమేమి పెట్టుకున్నారు తర్వాత ఫైల్ సేవ్ చేసుకున్నారు సో ఫైల్ సేవింగ్ ఇన్ సెన్స్ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మీరు సేవ్ అన్నట్టు ఇది ఒక ఫైల్ కింద సేవ్ అవుతుంది సేవ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఫైల్ సేవ్ చేసుకున్నారో నెక్స్ట్ ఇదే సాఫ్ట్వేర్లో మళ్ళీ ఫైల్ మీద ఎక్స్పోర్ట్ టు స్టాడ్ యూజర్ టేబుల్ అన్నట్టు అక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది అందులో మీరు చేయవలసింది ఏంటంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న సెక్షన్కి ఒక వాట్ ఈస్ దట్ దానికి ఒక గ్రూప్ నేమ్ లాగా ఇచ్చుకుంటారు ఇట్స్ వాట్ ఈస్ దట్ అది మీరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి నేను ప్రిజ్మాటిక్ సెక్షన్ లేదంటే జనరల్ సెక్షన్ అనేది పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత ఒక చిన్న విండో ఓపెన్ అవుతుంది అందులో మీరు ఒక వాట్ ఈస్ దట్ మీరు ఇంతకుముందు డిఎక్స్ఎఫ్ ఫైల్ ఏదైతే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారో ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అదే నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి ఎల్ ఓకే అక్కడ మీకు ఓపెన్ అని వస్తుంది తర్వాత ఎంఎంఎస్ ఐ మీన్ మిల్లీమీటర్స్ తీసుకుంటారు ఓకే అంటారు సెక్షన్ నేమ్ వచ్చేసి మీ ఇక్కడ ఎల్ అనే ఇవ్వండి అంటే మీ డిఎక్స్ఎఫ్ ఫార్మాట్లో మీరు ఏదైతే సేవ్ చేసుకున్నారో అదే అన్ని చోట్ల అదే ఆల్ఫాబెట్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ కంటిన్యూటీ ఫైల్ మీరు సేవ్ చేస్తున్నారు సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ టు స్టాడ్ యూజర్ టేబుల్ అంటే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి తీసుకోండి ప్రిజ్మాటిక్ ఆర్ జనరల్ నేను ప్రిజ్మాటిక్ తీసుకుంటున్నాను సో ప్రిజ్మాటిక్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ మీరు మీ ఫైల్ ఎక్కడైతే సేవ్ చేసుకున్నారో వాట్ ఇస్ డెస్క్టాప్లో మీకు ఫైల్ సేవ్ చేసుకున్నారు కదా ఆ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి ఎల్ అని ఇచ్చారు ఓకే ఓపెన్ అన్నట్టు ఓపెన్ అన్న తర్వాత యాజ్ యూజువల్గా యూనిట్స్ ఎంఎంఎస్ మిల్లీమీటర్స్లోనే ఉంటుంది ఓకే అన్న తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఒక విండో ఓపెన్ అయ్యి ఇందులో మీరు ఇక్కడ సెక్షన్ నేమ్ అని అడుగుతుంది కదా అక్కడ మీరు ఇచ్చిన ఫైల్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అదే సేమ్ నేమ్ ఇవ్వండి ఓకే ఓకే అన్న తర్వాత మీరు దీన్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు రైట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఓకే అన్నారో ఫ్రీ స్కెచ్ క్లోజ్ క్లోజ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు మన మెయిన్ వర్క్ స్టార్ట్ ప్రోలో ఉంటుంది సో స్టార్ట్ ప్రో దగ్గరికి రండి రైట్ ఇది నేను క్లోజ్ చేసుకున్నాను స్టార్ట్ దగ్గరికి వచ్చాను స్టార్ట్లో న్యూ తీసుకుంటాను అట్లాగే
yes finish ఇది ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం కాబట్టి మీకు ఫస్ట్ అర్థం అవడం కోసం నేను ఏంటంటే ఒక చిన్న కూడి భీమ్ తీసుకుంటాను త్రీ మీటర్స్ది నా ఇక్కడ జనరల్లో యాక్చువల్గా మీరు ఏం చేస్తారో డిఫైన్ అని ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన సెక్షన్స్ తీసుకుంటారు బట్ ఇక్కడ మనం చేస్తున్న ఫైల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సెక్షన్స్ కాదు మీరు సొంతంగా క్రియేట్ చేసుకున్న సెక్షన్ అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఇప్పుడు మీకు యూజర్ టేబుల్ అని కనిపిస్తుంది ఇందులోకి వెళ్తే మీకు డేటా ఏం కనిపించదు అందుకని మీరు టూల్స్ మెనూలో ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ చూస్తే కొత్త ఆప్షన్ క్రియేట్ యూజర్ టేబుల్ ఇందులోకి వస్తారు ఇందులోకి వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఏమైనా ఉంటే మీరు ఇందులో చూసుకుంటారు ఎగ్జిస్టింగ్ లేవు కదా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఒకటి న్యూ టేబుల్ అని న్యూ టేబుల్ అన్న తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ టిక్ చేసుకొని బ్రౌజ్ అన్నట్టు బ్రౌజ్ అన్నప్పుడు మీకు డెస్క్టాప్లో మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ సేవ్ చేసి పెట్టుకున్నారు కదా ఎల్ పేరుతో అయితే మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూషన్ రావచ్చు ఎల్ చాలా ఉన్నాయి కదా వాట్ ఈస్ దిస్ ఇది డిఎక్స్ఎఫ్ ఫైల్ ఇది డ్రాయింగ్ ఫైల్ మీరు పెట్టుకున్న ఫైల్ నేమ్కి సెకండరీ ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ యూపిటి అని ఉంటారు అనమాట ఓకే అలాంటి ఫైలే తీసుకోండి సెలెక్ట్ ఓపెన్ సెలెక్ట్ సెక్షన్ టైప్ దగ్గర మీరు ఇంతకు ముందు ప్రెస్మాటిక్ తీసుకున్నారు కదా అదే పెట్టుకోండి ఓకే అండి ఓకే అన్నప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది జస్ట్ సేవ్ క్లోజ్ అనండి ఇప్పుడు మళ్ళీ జనరల్ ప్రాపర్టీలో ఈ బాక్స్ దగ్గరికి వస్తారు ఈ బాక్స్లో యూజర్ టేబుల్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు యూజర్ టేబుల్లో మీకు మీరు సేవ్ చేసుకున్న ఫైల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంటుంది ఓకే రైట్ ఇక్కడ మెటీరియల్ దగ్గర మీరు కాంక్రీట్ తీసుకోండి ఒకవేళ ఈ సెక్షన్ మీరు కాంక్రీట్కి వాడాలనుకుంటే కాంక్రీట్ తీసుకోండి స్టీల్కి వాడాలంటే స్టీల్ తీసుకోండి సో యాడిట్ అండ్ క్లోజ్ సో ఇది సెలెక్ట్ చేసి దీనికి అసైన్ చేస్తున్నాను అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇష్యూ ఏంటంటే మనం ఇంతకు ముందు చూసుకున్నట్టుగా రెండర్డ్ వ్యూలో చూసుకుంటే మీకు ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ సర్కిల్ ట్రెపిజాడ్లు ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి కానీ ఇందులో మీరు ఏదైతే సెక్షన్ క్రియేట్ చేశారో ఆ సెక్షన్ రాదు ఐ మీన్ ఇలా త్రీ డి ఫార్మాట్లో మీరు చూసుకోలేదు అదొకటి మైనస్ ఓకే సపోర్ట్ సైడ్కి వచ్చినప్పుడు నేను రెండు ఎండ్స్ ఫిక్స్డ్ తీసుకుంటున్నాను అలాగే లోడ్స్ దగ్గరికి వచ్చి లోడ్స్లో ఒక డమ్మీ లోడ్ కేస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇందులో నేను యాడ్ చేసుకున్నది ఏంటంటే మెంబర్ లోడ్లో సే మైనస్ హండ్రెడ్ అని ఒక వాల్యూ తీసుకుంటాను యాడ్ అండ్ క్లోజ్ ఈ వాల్యూ నేను ఈ భీమ్కి అసైన్ చేస్తున్నాను రైట్ ఎనాలిసిస్ కమాండ్ తీసుకున్నాను అలాగే ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీరు అల్టిమేట్గా అక్కడ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే జస్ట్ డిఫ్లెక్షన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ చూసుకోండి ఓకే అయితే మీకు డౌట్ రావచ్చు మీరు ఇచ్చిన సెక్షన్ ఎల్ఏ ఇన్వర్టెడ్ ఎల్ అని నాకు ఎలా కన్ఫర్మ్ చేయగలరు అంటే నేను మీకు ఆ డౌట్ క్లియరిఫై చేస్తాను ఫైనల్గా ఓకే దీన్ని మీరు డబల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు బెండింగ్ మూమెంట్ మీరు చూస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చినాయి ఆఫ్కోర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ కదా డబ్ల్యూ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ అంటే సో మీరు ఇచ్చిన లోడ్ ఎంత హండ్రెడ్ స్పాన్ ఎంత త్రీ ఎల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ట్వెల్వ్ సో డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై ట్వెల్వ్ ప్రకారం మీకు అంతే వస్తుంది బెండింగ్ మూమెంట్ కానీ మీరు బెండింగ్ మూమెంట్ కాదు చూసుకోవాల్సింది డిఫ్లాక్షన్ వై డైరెక్షన్ చూసుకోండి సో ఎంత జీరో పాయింట్ జీరో డబల్ నైన్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇది ఎల్ సెక్షన్ ఇన్వర్టెడ్ ఎల్ సెక్షన్ కాబట్టి మీకు ఇంత డిఫ్లక్షన్ వస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఇదే ప్లేస్లో రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ తీసుకుంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుంటే దాని డిఫ్లక్షన్ కూడా మనం చెక్ చేసి కంపేర్ చేసి మీరు తీసుకున్న సెక్షన్ పెద్దదైతే దానికి డిఫ్లక్షన్ తక్కువ వస్తుంది అదే చిన్న సెక్షన్ అయితే డిఫ్లక్షన్ కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది అదే కంపారిజన్ చేసుకోవాలి సీ మీరు ఏం చేస్తారంటే వాల్యూ నోట్ చేసుకోవాలి జీరో పాయింట్ జీరో డబల్ నైన్ ఓకే జీరో పాయింట్ జీరో డబల్ నైన్ ఇది ఎల్ సెక్షన్ ఐ మీన్ ఇన్వర్టెడ్ ఎల్ సెక్షన్ ఓకే రైట్ ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకొక ఫైల్ తీసుకొని సో ప్లెయిన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ తీసుకుంటాం సో రెక్టాంగిల్ సెక్షన్లో సేమ్ ఎవ్రీథింగ్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది ఓకే సారీ సేమ్ సెక్షన్ త్రీ మీటర్స్ ప్యాన్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ క్రాస్ సెక్షన్ వైజ్గా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ డిఫైన్లో రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను సిక్స్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ కంప్లీట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్ హండ్రెడ్ సెక్షన్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే రైట్ సపోర్ట్ సైడ్కి వచ్చినప్పుడు యాస్టీస్ అండ్ లోడ్స్కి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మీకు
सो इंत वाल्यू मैनस् हड्रेड ओके वाल्यू बीएम के असैन रईट एनलिस आपशन अट्ला फैल एग्जिक्यूट सो नीन मैं कंपारीजन में गमन चाहिए केवल डिफ्लैन एंक बेडिंग मूमेंट सेम उ बेडिंग मूमेंट रिटेड से लोड स्पै अंक सी फाइव उ नोडिश डिफ्लैक्षन वो वै डे जीरो पाइं जीरो एट फाइव ओके ऐक्चुअल प्रीविय जीरो पाइंट जीरो डबल नये सो इत रेक्ट टाइम से सिक्स हड्रेड बै सिक्स हड्रेड से सैक्शन अटे और फुल सैक्न में तीस दिन रिफ्लैक्षन कंट्रोल कंट्रोल ओके वेराज पार्ट सीटे रिफ्लैक्षन को रईट सो इधी सिक्स हड्रेडे उदी सिक्स हड्रेडे रेक्टांगल स इंदो जीरो पाइंट जीरो एट फाइव वे वेराज इकडे जीरो पाइंट जीरो डबल आलमोस्ट वन अन्ट अटे पार्टे मिस्ो मिस्सो यह मिस् पार्ट संबंधी डिफ्लैक्षन को कंट्रोल तग्तम ओके इधर सैक्न का बट्टी फुल सालिड सैक्न का बट्टी डिफ्लैक्ष कंट्रोल रईट सो अदे पाइंट नक्सप्लेन ओपन स्टार्ट प्रो क्रिएट न्यू फैल वित् मोडल बीम आर् कॉलम आर् फ्रेम वाट आर इट मे बी बीम ड्रा चार टूल मेन क्रिएट यूज टेबल न्यू टेबल चेक एक्सटर्नल टेबल अ ब्रउज ब्रउज डाट यूपीटी अने फैल एक्टे सेवेसो आ फैल यूपीटी सैकंड्री एक्सटे फैल सेलैक् डेस्टाप अवेस कदा नैक्स्ट सैलैक्ट सैक्शन टाइप ऐस प्रिजमेटिक और जनरल मेरी इंतक मुद्दे पेड़ो नेम अदे नेम इको ट्रई चे सैलैक्ट द फैल नेम सेव द फैल क्लोज इट ना इपूम प्रापर्टी दच्चे ऐज यूजल डिफाइन बदल क्लिक यूजर टेबल अने यूज अभी क्लिक क्रोत ओके रईट सो डिफाइन बदल यूज टेबल क्लिक यूज टेबल क्लिक तरह अंदर फैल कैलैक्टर अला मेटीरियल वे कांक्रीट का स्टील का बेटर मेरे कांक्रीट मेजर डील कांक्रीटे ऐड क्लोज असइन मोडल्ल उीम को कॉलम को फैल एग्जिक्यूटर डिफर इन डिफ्लैक्षन अदे चार अगर वाल्यूस आलरे चक्ना इनवर्टेड अंड फुल सैक्न रईट सो ई वीडियो ओवराल बेस्ड आटाड यूजर्स वाल सैक्न वाल नचन क्रिएट नीन कंपारीजन अने अवसर लेकिन कंपेर चसा केवल क्रोतवा स्टाड कल की असल यूज डिफाइंडे दाने वाले अवटपुट वस्तु आउटपुट वेरिएशन लेदा अभी तेयर कोसम का आलरे अलवाट स्टाड यूजर्स एंटे मेरे सैक्न तस्कोनीजी अनालिस वन मोर् फल पाइंट डिजाइन मेरू सैक्न चेयलेर स्टार्ट प्रो केवल स्टाडर्ड सैक्न दीडियो नचते वीडियो ने लाइक् अलागे मे फ्रेंड्स की वीडियो ने षेर चीवर मा चाने सब्सक्रैबी थैंक यू